l'uomo contempla il suo destino è una stupefacente sintesi di una riflessione sulla condizione umana che caratterizza la produzione di Emile Fabry nell'ultimo decennio del XIX secolo. È un'opera che sembra scaturire da un sogno. Tale sintesi deve certamente molto alla conoscenza delle opere del pittore norvegese Edvard Munch. In particolare Fabry è debitore all'urlo. In L'uomo contempla il suo destino, l'artista adotta una contrapposizione tra la figura sproporzionata dall'espressività intensa sulla destra e la diagonale che, scaturita dal dorso della figura stessa, attraversa tutta la tela e sembra condurre verso l'infinito, con le nuvole sinuose e avvolgenti che si ricongiungono alla diagonale stessa come rincorrendola. Fabri non fu il primo a raffigurare l'uomo a confronto col proprio destino un tema che fin dall'antichità aveva ispirato molti artisti, ma la sua interpretazione ha un contenuto di novità dovuto ad alcune scelte molto personali. Qui troviamo la figura di un uomo anziano in abito scuro e dall'aspetto grave nel quale va probabilmente visto l'artista stesso. La via che il personaggio dovrà percorrere non è rappresentata da una strada che si apre davanti a lui ma da un sentiero deserto che si snoda da dietro le sue spalle. In questo soggetto dal quale affiorano echi del romanticismo e in questa scoperta che ha il carattere di un ritorno iniziatico si avverte l'ascendente di Richard Wagner, un'influenza di tipo nuovo che Fabri ammise di aver subito. Le nuvole che sembrano invadere lo spazio come una musica che dilaga ovunque esercitando un forte richiamo rimandano alla fusione delle arti. Come un novello Parsifal, l'artista si trova a dover percorrere una nuova strada che lo condurrà alla scoperta di se stesso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.